I V M. Yetti sayum pugar manak kairinda perum thamida nange, thamida nange. Un sirila mai tiravi and chayal marand varth do me, varth do me. வணக்கம் மக்களே இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் பொய்ப்பழி சுமத்தி அரசர் முதல் காவலர் வரை தன்னோட சூழ்ச்சி வலையில சிக்க வைத்து தான் செய்த கலவை மறைக்க கோவலனை மாட்டிவிட்டான் பொற்கொள்ளன் அப்பாவி கோவலனோட தலை வெட்டப்பட்டு உயிர் பிரிந்தது மறுபுறம் கண்ணகி இருக்கும் இடத்துல ஒரே தீய சகுனங்கள் ஏற்பட ஐயை பதறிட்டா வாங்க கதையில மேலும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது எபிசோட் பதினேழு ஆய்ச்சியர் குறவை ஏறக்குறைய கோவனுடைய தலை வெட்டப்பட்ட அதே நேரத்துல கண்ணகி தங்கியிருந்த வீட்டுல ஐயை பதறுனா ஐயோ அக்கா ஏதோ தவறு நடக்க போகுது என்னன்னே தெரியல என்ன ஆச்சு ஐயை ஏன் அப்படி சொல்ற மாதிரி ஐயையை பார்த்து அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோட கேட்டா ரொம்ப அசாதாரணமா நிறைய விஷயங்கள் நடக்குதம்மா என்ன அது என்னாச்சு மா நேற்று ஒரே வச்ச தயிர் உரையவே இல்லை மாட்டு கொட்டாயில கன்றுகளோட கண்ணில் இருந்து தானா கண்ணீர் வருது உரியில வச்ச வெண்ணை உருகவே இல்லை துள்ளி விளையாடி கொண்டிருந்த ஆட்டுக்குட்டிங்கெல்லாம் ரொம்பவே சோர்ந்து படுத்து கிடக்குது நம்ம பசுக்களோட கழுத்துல கட்டியிருந்த மணியெல்லாம் தானாவே அருந்து விழுதம்மா ஐயோ ஏன் இப்படி நடக்குது நிஜமாவே இது கெட்ட சகுனம்தான் அப்படின்னு சொன்னா மாதிரி ஆனா இதை தடுக்க நம்மால என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்யறதுன்னே தெரியலையே அந்த நேரம் மாதிரியின் கண்களில் அங்கிருந்த ஆயர்குல தெய்வம் கண்ணனின் சிலை கண்களில் பட பசுக்களுக்கும் கஞ்சுகளுக்கும் துயர் நீங்க வேண்டும்னு கண்ணனை வேண்டி குறவ கூத்தாடுவோம் வாங்க கண்ணன் தான் நம்ம குல தெய்வம் அவன் தான் நம்மளை இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில காப்பாற்றணும் குறவ கூத்த ஆடனா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மூலம் நாம கேட்குற எல்லா விண்ணப்பத்தையும் தவறாம அவன் நிறைவேற்றி வைப்பான் போய் சீக்கிரமா எல்லோரையும் கூப்பிடு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல ஐயை ஓடி அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த எல்லா ஆயர்களையும் ஆய்ச்சியர்களையும் கூட்டிட்டு வந்தா எல்லாரும் சேர்ந்து குறவை கூத்து ஆட ஆரம்பிச்சாங்க ஆயர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி கண்ணனை வேண்டி கண்ணனோட லீலைகளை பாடி கும்மியடிச்சு ஆடுற அந்த ஆட்டத்துக்கு பேர் தான் குறவை கூத்து இந்த குறவை கூத்து ஆடி வைகை கரையில் முங்கி எழுந்து கண்ணனை வழிபட்டு வேண்டினா தன்னுடைய மனக்குறை எல்லாத்தையும் கண்ணபிரான் தீர்த்து வைப்பான் அப்படின்றது அவங்களோட பெரிய நம்பிக்கை அதனால் அங்கிருக்கிற எல்லா ஆயர் குளத்து பெண்களும் ஒன்றாக கூடி இப்படி பாடி குறவை கூத்து ஆட ஆரம்பித்தாங்க நன்னாரி நன்னானே தனரந்தன்னானி நந்தன்னானே தன்னன்னானி நந்தன்னானி நந்தன்னானி நந்தன்னானே தந்தன்னானி நந்தன்னானி நந்தன்னானி நந்தன்னானே கருணீல வண்ணனை பாடுங்கடி எங்க ஸ்ரீதரன் கண்ணனை போற்றுங்கடி கோகுல கண்ணனின் நீலைகள் பாடிய குறவையாடி கும்பி கொட்டுங்கடி கோகுல கண்ணனின் நீலைகள் பாடிய குறவையாடி கும்பி இப்படி பாடிக்கிட்டே அவங்க ஆடி முடிக்க கண்ணகியோட மனசலையும் மாதிரியோட மனசலையும் ஐயையோட மனசுலையும் ஒரு அமைதி பிறந்தது அந்த அமைதியோடவே அவங்க வைகை கரையில நீராடுவதற்காக சென்றாங்க நீராடிவிட்டு கண்ணபிரான வழிபடணும் அல்லவா அப்படி அவங்க நீராடி முடித்து வெளிவரும் போது கண்ணகியோட காதுல ஒரு அபாய செய்தி வந்து விழவிருக்கிறது என்ன செய்ய போறா கண்ணகி 
எப்படி இவ்வளவு பெரிய சோதனைய தாங்கிக்க போறா என்பதை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நீங்க அடுத்த காதை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ ஆய்ச்சியர் குறவைக்கான மருதோட கவிதை ஆய்ச்சியர் குறவை மாதரிக்கு ஏனோ மனம் வலித்தது ஊற்றிய பாலோ உறையவில்லை உரியில் ஏற்றிய வெண்ணை உருகவில்லை ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆடவில்லை காலை மாட்டின் கண்ணீர் நிற்கவில்லை மாடுகள் நடுங்கி நின்றன அதன் மணிகள் அருந்து விழுந்தன இது தீமைக்கான அறிகுறி இத்தீமை காரணம் அறி குறி என்று மாதரி மொழிமொழிந்தால் அதை அவள் மகளும் வழிமொழிந்தாள் கறவை இனத்தை காக்கும் கூட்டம் குறவை பாடக் கூடினர் தீது வரவை எதிர்த்து பாடினர் தன் உறவை கூடி ஆடினர் ஒருங்கிணைத்தால் மகளிர் எழுவரை கூட்டி அணங்கிணைத்தால் மாதரி எனும் பெருமாட்டி ஆக்கள் வசிக்குமிடம் ஆனது நாடக கூடம் ஏற்றனர் ஆயர் மகளிர் எல்லாம் ஆளுக்கு ஒற்றை வேடம் கண்ணனானால் ஒருத்தி கண்ணனின் அண்ணனானால் ஒருத்தி இடையில் நப்பின்னை வேறு ஒருத்தி நப்பின்னையை நடுவில் நிறுத்தி இடத்தில் நின்றான் பலராமன் வழக்கை இடத்தில் நின்றான் பரந்தாமன் கண்ணன் புகழை கானமாக்கி இடைக்குளம் அழகாய் இசைப்பாடும் அவ்விடம் வசிக்கும் ஆக்கள் எல்லாம் இசையினில் மயங்கி அசை போடும் விருந்தாவனம் வறட்சி என்ற வார்த்தையே பொருந்தாவனம் தெங்கும் பனை நுங்கும் கவின் பொங்கும் மட எங்கும் எங்கெங்கும் எழில் பொங்கும் மத நங்கம் பொழில் தங்கும் புவி எழுப்பும் புற்களை பன்னீராய் பணிக்களை தெளித்து புத்துணர்வாய் விழிக்கும் புற்களும் பணிக்களில் குளித்து கண்ணன் வசித்த இடத்தை கடவுள் படமாய் வடித்தனர் பசுமை கொண்டு பசு மை கொண்டு கன்றின் மேலே வளம் வருவான் பாம்பை கொண்டு குன்றை கடைந்து அமிழ்ந்தெடுப்பான் வெண்ணையில் பிரியம் கொண்டவன் மண்ணையும் கல்லையும் உண்டவன் அகில பந்தையே முழுதாய் வாய் வைத்தவன் அறக்கியை கொன்றான் முளையில் வாய் வைத்து அவன் வாசுகி என்ற அறவத்தை நானாக்கி ஆழியை கடைவான் அன்னையும் தண்டிக்க அமைதி நிலை அடைவான் மாதவன் அறக்கர்களுக்கு தீதவன் அறிவில் ஆதவன் அவன் முன் அனைவரும் ஆவோம் அறிவில்லாதவன் அத்தகு மாதவன் அசோதி என்கின்ற அத்தியாயத்தில் மட்டும் எதுவும் அறியாதவன் அதிசயம் எதுவும் புரியாதவன் அவனால் தான் ஆரகம் அலையும் நாடானது துவாரகம் ஆம் ஆக்களுக்கும் ஆயர்பாடி மாக்களுக்கும் அலாதி அன்பு தந்தவன் அன்னையை ஆதியில் பிரிந்து ஆயர்கள் வீதியில் விதி வழி என்று நதி வழி அங்கே வந்தவன் மறைகளை காத்தான் மச்சமாய் வந்து குன்றுகள் காத்தான் கூர்மமாய் வந்து விண்ணவர் காத்தான் வராகமாய் வந்து இரணியன் கொன்றான் சிம்மமாய் வந்து மூன்றடியால் ஈரடியால் உலகையே அளந்தான் வாமனனாய் வந்து தந்தையை மதிக்க தரணியில் உதித்தான் பரசுராமனாய் அரசு ராமனாய் கோதையை மயக்க கீதையை உரைக்க கண்ணனாய் வந்தான் கரிய நிற வண்ணனாய் வந்தான் அவன் புகழெல்லாம் அவனியில் கேளா செவிகள் என்ன செவியா அவன் கண் உள்ள அழகை பாராதவன் கண் என்ன கண்ணா பாரத போரிலே தீது கொன்றவனை பாண்டவர்க்காக தூது சென்றவனை நவிழா நாவும் நாவா அத்தகு பரந்தாமன் கைகள் பசுக்களை காக்கட்டும் எங்கள் பாண்டியன் புகழை பாரெங்கும் கேட்கட்டும் என்று முடிந்தது குறவை பாட்டும் முடித்தது இடையர் கூட்டம் எப்பவும் போல சிறப்பு மருத்துவம் குறவை கூத்துனால அமைதியா இருக்கிற கண்ணகியோட மனசு அகோரமா மாறப்போகுது கோவலன் இறந்த செய்தி கண்ணகியின் காதுகளை எட்ட எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறா கண்ணகி அடுத்த காதை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்டுகளை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திற்கு வாங்க இல்லைனா ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த பாட்காஸ்டை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கவித்திரல் ஓஷன் ஆஃப் தமிழ் போயற்றி என்ற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்கள் விரும்புகிற எல்லா மேஜர் ஆடியோ தளங்கள்லையும் பின்னோட்டத்தில் பதிவிடலாம் அண்ட் மறக்காமல் தமிழ் இலக்கியங்களை எளிய தமிழில் கேட்டு சுவைத்திட கண்ணகை காவியம் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Credit Smart with Sibyl, Anupam and Sujata Alawat explain what a credit score is and tell us what to look for in your credit report. On the Habit Coach, Ashton imparts knowledge about a Hawaiian healing practice which advocates starting a new day at sunset instead of sunrise. On Simplify, the hosts have a riveting discussion on how blockchain might lead to the reorganization of the internet with their guest Siddharth Rao. 
On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ruben, Abbas and myself discuss whether Starbucks naming an Indian origin CEO will lead to more WhatsApp forwards in family groups. And on the Filter Coffee podcast, Karthik's guest is Sunny Singh, founder of Round Glass. The two of them talk about the importance of holistic well-being and developing a sustainable life. Once again, I'd like to remind you all, we have some amazing merchandise on the IVM Podcast website. Go to the website, ivmpodcast.com, and you can click the shop button and it will take you to our partners beyond follow. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And please do tell a friend if you're enjoying this show. Word of mouth does help us a lot. Also, wherever you're listening to the show, give us a rating, give us a review. That is always helpful. Also, do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels operating over there. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, HDFC Mutual Fund, TransUnion Sybil, Volvo XC40 Recharge, Checkpoint Software, and Smallcase. Thank you so much for making this possible. ஒரு ரூம் ஃபுல்லா மத்தவங்க முதல் ஈடு அப்புறம் காப்பீடு பத்தி பேசும் போது நீங்க கலந்துக்க முடியாம வருத்தப்படுறீங்களா உங்க பணத்தை எப்படி புத்திசாலித்தனமா செலவு பண்றதுன்னு நீங்களும் கத்துக்கணுமா அப்ப நீங்க சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் ஒரு சிப் பைனான்ஸுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது பெண்களுக்கான பிரத்யேகமான பாட்காஸ்ட் இதுல கஷ்டமான பைனான்சியல் டாபிக்ஸ நேரடியா எளிமையா புரியற மாதிரி சொல்லி தர போறோம் பதினாலு வருஷமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பைனான்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் பிரியங்கா ஆச்சாரியாவோட்டு மகிழுங்க